เอาละครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับ Mazda 3ใหม่ซึ่งโดยปกติเนี่ยเซกเมนต์นี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะถ้าอยากได้ความกว้างขวางความประหยัดความทนทานความคุ้มค่าคุณไปดูเอาติดหรือว่าถ้าอยากได้รถเครื่องแรงตัวถังน้ำหนักเบาๆเนี่ยก็ไปดูซีวิกแต่ว่าถ้าคุณกําลังมองหารถที่มีจิตวิญญาณมีความประณีตมีความพิถีพิถันเนี่ย Mazda 3เขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆและมาคราวนี้เขาตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีกว่าเดิมซะด้วยแต่คําพูดพวกนั้นเนี่ยมันก็ต้องการการขยายความครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูในรีวิวอันยาวเหยียดของเราได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่ Mazda ชอยละวันนะครับซึ่งเราก็ขอขอบคุณเขามากๆที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนทั้งข้อมูลกับตัวรถ Mazda 3ให้เรารีวิวในวันนี้คือถ้าใครสะดวกเนี่ยเขาก็มี2ที่ครับมีโชว์รูมสารยาและโชว์รูมนครปฐมก็เขามี Mazda 3ให้ลองมี Mazda 3ให้ดูและถ้าเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาดูแลเต็มที่แน่นอนแต่ถ้าใครเป็นสายออนไลน์นะครับแล้วอยากนั่งค้นหาข้อเสนอจากที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าไปเปรียบเทียบข้อเสนอจากดีลเลอร์ชั้นนำได้ที่ www.carnes.co.th ยุคสมัยนี้นะฮะก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านขวาบนเหมือนกันนะครับสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับเรื่องหน้าตาภายนอกเนี่ยใครๆเขาก็พยายามพูดครับว่าของเขาเนี่ยสปอร์ตของเขาเนี่ยมีความพรีเมียมของเขาเนี่ยมีความแตกต่างแต่คําพูดพวกนั้นเนี่ยเราก็ได้ยิงกันจนเบื่อนะฮะต้องมามองจริงๆซึ่งเวลาผมมอง Mazda 3คันนี้แล้วเนี่ยเขามีคุณสมบัติเหล่านั้นจริงๆเพราะว่า Mazda 3คันนี้นะครับออกแบบมาได้ดูสวยและเนียนมากๆมันเป็นเพราะว่า Mazda เนี่ยเขาพยายามออกแบบให้ลดรอยต่อของแต่ละชิ้นงานของทั้งตัวรถนะครับรถเนี่ยมันก็เลยดูมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ลดความเยอะออกไปจากด้านนอกยกตัวอย่างความเนียนของอันนี้นะครับก็คือถ้าดูเป็น Mazda 3ตัวเก่าที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยข้างหลังตรงนี้มันจะค่อนข้างมีเหลี่ยมมุมเยอะเวลาแสงตกกระทบเนี่ยมันจะหักเหออกไปซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะแต่พอคันนี้เนี่ยออกแบบมาให้เนียนกลิบแบบนี้แล้วเนี่ยผมสามารถมองดูแล้วแบบทําเหมือนว่ามันเป็นกระจกเซตผมได้เลยฮะทีนี้เนี่ยเวลาเขาออกแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาแสงมันตกกระทบตรงนี้มันจะดูนวลดูเรียบดูเนียนดูหรูแล้วก็สวยมากๆเลยครับปกติในวิดีโอของเราเราก็จะไล่ภาคเสียงบอกฟีเจอร์นะครับแต่ว่าสำหรับ Mazda 3เนี่ยผมขอเงียบและให้ท่านผู้ชมชื่นชมความสวยงามของตัวรถแทนดีกว่าครับแต่อย่างน้อยที่ต้องรู้เนี่ยคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับและคันนี้นะครับเข้ามาด้านในก็จะรู้สึกว่าทางเข้าเนี่ยจะเตี้ยลงกว่าคันที่แล้วแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาก็มีตัว easy entry ให้นะครับไม่ต้องหยิบกุญแจออกจากกระเป๋าอ่ะพูดถึงเรื่องดีไซน์ผมว่าดีไซน์ของคันนี้นะครับดูเรียบหรูที่สุดในเซกเมนต์มันเป็นเพราะว่าเวลาผมไปเห็นอัลติสครับผมก็รู้สึกว่าหน้าปัดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยยังไม่ถูกใจวัยรุ่นเท่าไหร่แล้วก็ซีวิกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออดีไซน์เขาก็อยู่มาสักพักและอาการเริ่มความแก่ของดีไซน์เนี่ยก็เริ่มจะออกแล้วทําให้ตรงนี้เนี่ยดูดีมากๆเลยและที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยครับก็คือวิธีการเดินโครเมียมของเขาที่เป็นเส้นตรงนะครับไม่เละเทะเวลาคันอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถูกถาโถมด้วยข้อมูลว่าไอ้ไอ้ตรงนั้นทําอะไรตรงนี้ทําอะไรไอ้นี่ตรงนี้เป็นยังไงแต่คันนี้เนี่ยไม่มีอาการอย่างนั้นเลยสังเกตง่ายๆเลยฮะจากที่เขาเอาจอตัวเนี้ยครับไปไว้ไกลหน่อยมันจะได้ไม่เจาะหน้าเราและคอยที่จะดูตลอดเวลาว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับทําให้การจัดวางของคันนี้นะครับดูไม่ลิเกเลยไม่ใช่สิครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลิเกคือมันตรงข้ามกับความว่าลิเกเลยฮะมันคือความมินิมอลที่ทําออกมาได้ถูกต้องมากๆคุณจะไม่ถูกถาโถมด้วยข้อมูลว่าเอ้ยตรงนั้นไว้ทําอะไรตรงนี้ไว้ทําอะไรยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในรถวอลโวเนี่ยฮะก็คือผมก็เคยไปรีวิววอลโวเอ็กซีมาแล้วแต่ขอกักวิดีโอไว้ก่อนคือในวอลโวเอ็กซีเนี่ยเข้ามาแล้วไม่รู้จะเริ่มใช้งานตรงไหนแต่ว่า Mazda 3คันนี้เนี่ยจัดวางทุกอย่างได้ฟังชั่นอลมากๆคุณจะรู้เลยว่าวิธีใช้เนี่ยมันทํำยังไงแล้วการจัดวางปุ่มการจัดวางอะไรทุกอย่างเนี่ยครับจัดวางเป็นธรรมชาติเรียนรู้ง่ายแล้วตอนที่ผมไปคุยกับ Mazda มานะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเขาไม่
ที่วางแก้วเนี่ยเขาจะอยู่หลังหัวเกียร์ซึ่งเวลาผมจะพักแขนหรือจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะมาสีที่หลอดแก้วหรือว่าชนแก้วตลอดตรงนี้เนี่ยหน้าอังคารแต่ว่าในคันนี้นะครับเขาได้ย้ายที่วางแก้วเข้าไปอยู่ข้างหน้าแล้วทําให้แก้ปัญหาตรงนี้ไปเลยแล้วก็ entertainment เนี่ยครับที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยก็รุ่นที่แล้วผมลองใช้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดในรถญี่ปุ่นแล้วนะฮะแล้วมารุ่นนี้เนี่ยเขาก็หาวิธีที่จะปรับปรุงให้มันพัฒนาได้ขึ้นไปอีกแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกัน entertainment แบบลึกซึ้งเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าวัสดุคันนี้เนี่ยดีมากๆทุกที่ที่คุณจับเป็นวัสดุนิ่มหมดข้างบนนี้ก็น่าใช้งานนิ่มหมดและข้างประตูเนี่ยครับข้างบนที่พักแขนหรือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาก็ใส่ให้มันฟูฟูรองรับออกมาได้ดีมากๆดีกว่ารถญี่ปุ่นคันอื่นๆแล้ววัสดุในนี้เนี่ยก็ดีกว่ารถประเภทพวกอีโคเยอรมันมากๆด้วยแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้พลาสติกเลยแต่ในส่วนที่เขาจะใช้พลาสติกเนี่ยก็จะมีหลวนด้านล่างนี่ฮะข้างล่างแล้วก็ตรงข้างประตูด้านล่างเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างบนที่เราจะโดนเนี่ยเขาได้หุ้มหนังแล้วก็ยัดนุ่นลอยหมดแล้วแต่สิ่งที่จะหายไปใน entertainment คันนี้นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมก็จะเป็นระบบทัชสกรีนซึ่งผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีมากๆแล้วเพราะว่าเวลาเราใช้ระบบทัชสกรีนนะครับเวลาเอานิ้วไปถูในจอเนี่ยแล้วมันดูมันมันวาวๆดูสกรปรกอะฮะเป็นรอยนิ้วมือแล้วการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดด้วยจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันทํางานให้หรือเปล่ามันโดนหรือยังทําให้รุ่นที่แล้วเนี่ยตอนรถแล่นอยู่เขาก็ต้องล็อกไว้นะฮะซึ่งมาทางนี้ถูกแล้วส่วนเรื่องการควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยครับเราก็สามารถทําผ่านวิธีเดียวเลยนะครับก็คือการใช้ตัวสวิตวิวตรงนี้ที่อยู่ตรงกลางหรือว่าใช้ปุ่มรัดที่เขามีมาให้ด้วยก็ได้ซึ่งเมนูในการหาเมนูอะไรเงี้ยควบคุมแบบนี้มันจะลื่นไหลกว่าเยอะมากๆความรู้สึกเนี่ยก็คล้ายๆรถยุโรปเลยฮะแต่ถ้าจะเอากันตรงๆเลยเนี่ยความรู้สึกคล้ายๆ BMW i drive ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นเวลาเขาใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยฟอนต์มันแปลกๆรู้สึกมันบักบักตกๆหล่นๆแต่พอมาดูในเจนนี้แล้วเนี่ยเขาได้ปรับปรุงตรงนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาเหมือนจะใช้เป็นฟอนต์สขุมวิทซึ่งดูอ่านง่ายน่าใช้มากๆแล้วเราก็มาดูเครื่องเสียงกันบ้างนะครับเครื่องเสียงในคันนี้เนี่ยเราได้เป็นเครื่องเสียงโบส12ลําโพงซึ่งในเซกเมนต์นี้ยังไม่มีแบรนด์ไหนให้เป็นเครื่องเสียงแบรนด์เนมเลยและเครื่องเสียงโบสตัวนี้เนี่ยครับก็ทําออกมาได้ดีมากๆซาวสเตตกว้างเบสคมกริบและยังแถมว่าถ้าคุณเป็นออดิโอไฟล์ตัวจริงเนี่ยตัวนี้สามารถอ่านไฟล์แฟลกได้ผ่าน USB นะฮะและสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยถ้าอยากตั้งค่าตัวสราวซาวเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในโบสเซนเตอร์พอยต์แล้วในเจนที่แล้วนะฮะมาสตาสตัวที่แล้วเนี่ยเขาจะเอาซับบูฟเฟอร์วางไว้ตรงนี้นะครับก็เวลามันทํางานเนี่ยเวลากระหึ่มอะไรออกมาเนี่ยถ้าวางเหรียญวางอะไรต่างๆนานามันสั่นแล้วมันน่าลาคาญมากแต่เจนนี้นะครับเขาได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วโดยการย้ายซับบูเฟอร์จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สั่นแล้วทําให้ภายในเงียบและหน้าเดินทางขึ้นเยอะมากๆและพูดถึงเรื่องจอดิจิตอลนะครับผมเคยบอกไปในแอคคอร์ดไฮบริดว่าของเขาเนี่ยทําออกมาได้เนียนมากๆอันนั้นว่าเนียนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าเนียนกว่าแล้วเขาก็ไม่ทําออกมาเพื่อให้มันเกิดคําโฆษณาเฉยๆด้วยว่ามันมีจอดิจิตอลไรฟ์วิ่งคอกผิดแต่อันนี้เนี่ยทําออกมาใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีมากๆแต่ก็มีคอมเมนต์เล็กน้อยครับเรื่องที่ว่าเออมันอาจจะปรับแต่งข้อมูลอะไรไม่ได้มากมายลูกเล่นไม่ได้เยอะแต่ในส่วนที่เราต้องใช้จริงๆเนี่ยอย่างพวก Active Lane Key Assist หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหน้ากราฟิกเนี่ยเขาบอกเราหมดว่าตัวรถเนี่ยกำลังเกิดอะไรขึ้นเส้นเลนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเลนกําลังไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแล้วในตัว Adaptive Cruise เนี่ยครับผมว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นไอคอนรูปรถมาข้างหน้าห่างใกล้ไกลแค่ไหนเขาก็บอกส่วนไอตัว By Sport Assist เนี่ยผมว่าหลายหลายแบรนด์รวมทั้งแบรนด์ยุโรปเลยนะครับควรจะศึกษามาสด้าเขาไว้เลยครับเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็บอกด้วยว่าไอตัว By Sport Assist เนี่ยมันห่างไปเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันขึ้นเป็นรูปเวฟที่ฝั
จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับ Mazda เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ในคอมเมนต์เลยนะครับส่วน Memory Profile Seat เนี่ยปกติแล้วคันอื่นเขาจะเอาไว้ไว้ที่ข้างประตูใช่ไหมฮะแต่ของ Mazda เนี่ยจะเอามาไว้ตรงนี้แทนซึ่งการที่เขาเอาไว้ในข้างประตูเนี่ยครับบางทีเวลาเราเปิดประตูออกมาแล้วก็กดใช้จากประตูได้เลยใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะต้องมุดมาหานิดนึงซึ่งมันก็ไม่ได้ลําบากมากมายอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่มันดีเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยปรับให้ทั้งเบาะแล้วก็ปรับให้ทั้งหูข้างพร้อมกันในการกดปุ่มครั้งเดียวไม่ต้องมายืนรอนานๆแล้วกดแล้วให้มันเลื่อนจนกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยกดจึ๊กเดียวเลื่อนกลับให้ทุกอย่างส่วนเรื่องการปรับตำแหน่งการขับขี่อันนี้เนี่ยครับคันนี้เนี่ยก็ออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นก็คุณสามารถเลื่อนเป็นไฟฟ้าได้12ทิศทางนะฮะก็เยอะมากๆทุกอย่างเนี่ยก็ปกติแต่ว่าที่จุดหนึ่งที่ผมว่าเขาใส่ใจมาดีเนี่ยก็คือเขาสามารถเลื่อนที่น่องให้ขึ้นลงได้ด้วยออกมาซับพอร์ตคนตัวเล็กๆหรือคนตัวสูงๆได้ดีแล้วไฟส่องสว่างภายในรถของคันนี้นะครับก็เป็นไฟสีขาวที่มีค่า CRI 90 plus ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่เล่นกล้องหรือทําวิดีโออย่างเงี้ยคุณคงเข้าใจผมดีฮะแต่ว่าเอาเป็นพื้นฐานง่ายๆแล้วกันครับว่าอะถ้าลองเปิดไฟดูแล้วเนี่ยขาวสีขาวเนี่ยมันตรงมากเพราะว่าถ้าเราลองดูเป็นแบรนด์อื่นเดี๋ยวก็มาสีเหลืองบ้างเดี๋ยวก็มาสีส้มบ้างเวลาที่สมมุติว่ายกตัวอย่างการใช้งานนะฮะถ้าเป็นไฟสีอื่นๆเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งหน้าสีเพี้ยนซึ่งอันนี้เนี่ยไฟสีขาว CRI 90พัดจบปัญหาครับคือจะให้ผมพูดต่อเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดของ Mazda เนี่ยผมก็สามารถทําได้ครับเรื่องการที่เขาจูนปุ่มตัวเมมเบรนปุ่มให้มีสวิตช์ที่กดหน้าใช้งานใช้งานรุ่แล้วรู้สึกหรูเนี่ยก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่เขาย้ายที่ฉีดน้ําจากด้านหน้าไปอยู่ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าผมจะให้ลากยาวไปมากกว่านี้ฮะวิดีโอมันเกิน30นาทีแน่ๆซึ่งเดี๋ยวเราไปประเด็นต่อไปกันดีกว่าครับด้านบนเรามีกระจกตัดแสงแล้วก็ที่เก็บแว่นตรงกลางมีที่วางแก้ว2ช่องพร้อมเคี้ยวล็อกแล้วก็ที่เก็บของเนี่ยก็ไม่เยอะมากแถมไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยครับมี USB ไว้ให้เชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จไฟและในที่พักแขนเนี่ยก็มี USB เพิ่มเติมนะครับและช่อง12โวลต์และยังมีช่อง SD card ให้ด้วยแล้วเมื่อเราเมื่อเราเข้ามาดูที่โดยสารด้านหลังของ Mazda 3เนี่ยผมว่าโอ้ผมว่าตรงนี้เนี่ยคงเป็นจุดอ่อนที่สุดของรถ Mazda 3แหละครับซึ่งตอนที่ผมคุยกับ Mazda เนี่ยเขาก็ยอมรับกับผมตรงๆเลยว่าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของรถคันนี้แต่ก็เอาหนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องมีผู้โดยสารเป็นครั้งบางคราวเพราะนั้นเราก็ต้องรีวิวกันตามจริงเหมือนเดิมฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยก็ถ้าเกิดว่าผมนั่งตัวตรงเนี่ยผมสูง178นะครับเฮดรูมเนี่ยใกล้แล้วฮะเหลืออีกนิดเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเจอหลุมแรงๆอย่างเงี้ยก็เด้งชนเพดานแน่นอนและถ้าคุณสูงเกิน180เนี่ยฮะคุณมีปัญหาเรื่องพื้นที่ศีรษะแน่นอนแต่ว่าไอตัวนีรูมเนี่ยครับก็ยังโอเคอยู่ก็ประมาณอ2นิ้วอะไรอย่างนี้ฮะยังพอยืดได้บ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่จะรู้สึกแคบเป็นพิเศษเลยเนี่ยเพราะว่าตัวหน้าต่างของคันเนี้ยฮะก็ถือว่าค่อนข้างเล็กแสงเข้าได้น้อยมันก็จะรู้สึกไม่องค์ถงเท่าไหร่นักแต่ก็ยังดีครับที่กระจกเนี่ยก็เขาก็เป็นแบบขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดด้วยเป็นแบบออโต้เหมือนกันทีนี้เรื่องอื่นๆผมว่าเรื่องกระเป๋าด้านหน้าผมเนี่ยครับก็ค่อนข้างเล็กและตื้นแล้วมาดูที่พักแขนกันบ้างอ๋อที่พักแขนเนี่ยโชคดีนะฮะที่เขายังมีคานค้ำยันไว้ให้มันลอยขึ้นมาองศาวางแขนเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็มีที่วางแก้วที่มีเขี้ยวล็อกด้วยแต่คันนี้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับก็คือมีแอร์หลังก็จริงดีมากๆแต่ว่าผมเสียดายว่าเออเขาไม่มีตัว USB ว่าให้ผู้โดยสารชาร์จไฟนะครับแล้วก็เพาขับเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในเมืองนอก Mazda เขามีตัวขับ4เขาเลยต้องทำช่องเพาขับให้มันมีขนาดหน่อยครจะได้ติดตั้งระบบพวกนั้นได้ถ้าเกิดว่านั่งตรงกลางเป็นยังไงอ๋อนั่งตรง
เมื่อผมเปิดเข้ามาดูแล้วโอเคก็มีที่บังกันขโมยไปให้ซึ่งคุณก็สามารถถอดได้ครับก็ดึงด้านบนออก2ด้านใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอาวันนี้อ่าไม่มีที่เก็บในรถนะครับก็โยนออกมาได้เลยอ่าแล้วพอมาดูด้านในเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าไอโหลดลิฟต์ตรงนี้เนี่ยครับสูงมากๆแล้วก็พื้นที่เสาซีเนี่ยกินเข้ามาหาตัวพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้ที่เก็บของของคันนี้แคบมากๆเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองใส่กล่องคาเนตซับสไครบ์บ็อกเข้าไปนะครับซึ่งใส่ได้แค่2กล่องในขณะที่มาสด้าสองสาในขณะที่มาสด้าสองใส่ได้3กล่องและเพื่อเทียบนะครับว่า2กล่องคันไหนใส่ได้สวิปครับสวิปก็2กล่องเต็มที่เหมือนกันแต่คันนี้ฮะก็ยังโชคดีบ้างที่เราสามารถพับเบาะหลังลงมาได้แบบ 60-40 นะครับก็สามารถดึงสลักสวิปกดสวิปด้านซ้ายแล้วก็กดสวิปด้านขวาได้นะครับแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยตั้งเบาะไว้ในตำแหน่งที่ผมขับแล้วผมพับเบาะลงไปเนี่ยเบาะมันลงไม่สุดแล้วนะฮะก็อันนี้เนี่ยผมก็ต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนเบาะออกเบาะที่พับได้เนี่ยมันถึงจะค่อยลงไปแต่ก็วิธีเก็บของเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยฮะเมื่อขยายพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเดิมเนี่ยไม่พับเบาะก็ใส่กล่องกีตาร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดขยายเป็นอย่างเช่นเวกบอร์ดอะไรต่างๆเงี้ยครับก็สามารถโหลดของที่ยาวเข้าไปได้เหมือนกันพูดถึงกุญแจรถนะครับถ้าใครหลายๆคนดูคาวาวมาเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าคุณกดล็อกด้านบนนี้แล้วกุญแจรถเนี่ยยังอยู่ด้านในแล้วคุณปิดเนี่ยรถมันจะล็อกและค้างทิ้งกุญแจไว้ข้างในแต่ว่าเมื่อผมลองแล้วเนี่ยผมพิสูจน์ด้วยตัวเองฮะผมลองแล้วเนี่ยถ้าผมวางกุญแจรถไว้ด้านในอย่างนี้แล้วผมกดล็อกรถมันจะไม่ล็อกฮะแล้วถ้าผมเอากุญแจออกข้างนอกผมเอามากุญแจออกจากนอกใช่ไหมฮะแล้วผมกดล็อกอ่ารถมันจะปิ๊บปิ๊บแล้วสลักล็อกเนี่ยจะทํางานแล้วคุณก็สามารถปิดล็อกได้เลยส่วนเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับว่าไอ้ทุกอย่างฟังก์ชันความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเอาขึ้นไปอยู่ในจอใน Head-up Display หมดอ่ะและทีนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตเปิดโพยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆคืออย่างแรกเนี่ยเรามีเลน Keep Assist และเลน Departure ระบบ2ตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกันจะทำให้รถเนี่ยช่วยรถคุณเนี่ยอยู่ในเลนแต่ถ้าระบบคิดว่าเราออกเลนแบบไม่ตั้งใจเนี่ยเขาก็จะมีความหนืดเข้ามาช่วยให้เราไม่หลุดออกจากเลนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไม่ทํางานตรงนั้นแต่ว่าถ้าลืมเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนขึ้นมาให้ซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยฮะก็ใช้งานดีตามที่ผมคาดหวังไว้แต่ว่าพวกสายซิ่งเนี่ยครับที่ชอบปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยผมเดาใจเขาถูกเลยว่าเขาเข้าไปปิดระบบพวกนี้แน่นอนพงมาลัยจะได้ไม่ไปหน่วงมือเขานะครับผมส่วนเรื่อง Cruise and Traffic Support เนี่ยคุณสามารถตั้งให้มันเลี้ยวตามเลนหรือว่าเลี้ยวตามรถคันหน้าได้คือฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยฮะเขาจะช่วยแต่งพวงมาลัยให้ก็มันก็อาจจะไม่ถึงกับขับออโต้เลยแต่ก็เป็นระบบช่วยเหลือครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทํางานตั้งแต่ความเร็ว3 0มสิถึงหกกิโลเมตรแล้วถ้าถามความรู้สึกผมนะครับคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรจะยืดยาวไปถึงความเร็วไฮเวย์แบบ9 0าถึงร้อยี่ด้วยตรงนี้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆเลยตรง3 0มสถึงหกสเนี่ยยูสเคสมันค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงอ่ะเรื่องต่อไป Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้ก็คือของ Mazda เนี่ยเขาเรียกว่า Mazda Radar Cruise Control ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ชอบตัว Radar Cruise เนี่ยคุณสามารถเข้าไปปรับ Infotainment กลับเป็น Cruise Control ธรรมดาก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานตั้งแต่ความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่ามันถึงต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนว่า Mazda Radar Cruise ถูกตัดการทำงานแล้วทั้งเสียงและหน้าจอตรงนั้นก็ถือว่าเป็นดีเทลที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยกลายเป็นว่าถ้ามันต่ำกว่า30มันตัดไปแล้วแล้วมันไม่เตือนเนี่ยผมว่าอันตรายก็แหละก็แหละเห็นไหมแต่ว่าที่จะสู้คู่แข่งอย่างเซนซิ่งของ Honda ไม่ได้เนี่ยของเซนซิ่งเขามี low speed following ด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือ stop and go คือ adaptive cruise ตัวนี้ฮะมาทำงานจนถึง0กิโลเมตรและถ้าไม่จอดนานไปเนี่ยเขาก็สาม
ไอตัว Advanced Smart Base Support เนี่ยครับก็ผมเรียกง่ายๆว่า Pre Collision Avoidance ก็คือเราเป็นระบบเบรกออโต้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาจับได้ว่ามีวัตถุอ,อย่างเช่นผู้คนหรือรถข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเติมแรงเบรกให้ถ้าเกิดเท้าคุณอยู่ที่เบรกแต่ว่าถ้าเท้าคุณไม่ได้อยู่ที่เบรกเนี่ยเขาจะเบรกอัตโนมัติให้ด้วยแต่คุณก็ต้องรีบกลับมาจับนะครับไม่งั้นรถมันจะขยื่อนต่อซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทดสอบอะไรพวกนี้เนี่ยฮะเราก็จะเอาสแตนดี้เนี่ยมาตั้งและพยายามจะขับรถเลื่อนชนนะครับแต่ว่าไอตัวสแตนดี้ตัวนั้นเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วภายในวิดีโออย่าลืม subscribe นะครับกดติดตามรอไว้ได้ดูแน่นอนเลียคร s ส Traffic a l e r t อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆากในรถ Fastback ของ Mazda เพราะเสาซีของเขาหนามากก็คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถอยออกมาจากซองแล้วมีรถส่วนเข้ามาเขาจะเบรกให้อัตโนมัติซึ่งในแบรนด์อื่นหรือว่าในรถเกรดที่ต่ำกว่าเนี่ยเขาอาจจะมีสัญญาณเตือนให้แต่อันนี้คือเขากดเบรกให้เราเลยนะครับก็สามารถเปิดไฟสูงค้างไว้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราเปิดไฟสูงค้างไว้ใช่ไหมฮะมันก็มีระบบออโต้ด้วยว่าถ้ามันมีรถสวนมาหรือว่าเราตามรถข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะค่อยหักหลบรถคันหน้าแล้วก็หักไอฝั่งที่ใช้งานได้ขึ้นไว้ด้วยก็เป็น Adaptive Headlight ที่ดีชมกันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับข้อดีของ Mazda ส่วนข้อที่ผมหงุดหงิดเนี่ยก็มีมาไม่น้อยเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากประการแรกก่อนเลยที่ผมคิดว่าไอหมวกฮูดที่คล่อมไอตัวไดเวอร์คอกผิดตัวนี้ครับมันอยู่ค่อนข้างสูงถ้าเป็นคนตัวเล็กๆเตี้ยๆเนี่ยเขาจะเจอปัญหาแน่นอนมันมีกรณีหนึ่งฮะที่คนที่สูงประมาณอ่าร้อยสี่สิบไปๆอย่างเงี้ยฮะเขาต้องเลื่อนเบาะขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะให้พ้นมุมมองของตัวนี้ทัศนวิสัยของเขาจะได้ถนัดแต่พอเขาเลื่อนไปแล้วเนี่ยหัวเขาก็จะติดครับอกเขาก็จะติดพวงมาลัยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องเอาปรับไปปรับแก้ไขกันต่อไปนะครับมาสด้าและอันต่อไปเนี่ยครับก็คือที่พักแขนด้านข้างผมเนี่ยฮะที่พักแขนด้านข้างผมถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนที่วางแก้วเนี่ยไปไว้ข้างหน้าแล้วเนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาดันเพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาครับเพราะว่ากว่าจะเปิดได้เนี่ยคุณต้องเลื่อนไปข้างหลังแล้วค่อยยกออกแล้วในจังหวะที่คุณเลื่อนไปข้างหลังเนี่ยฮะมันแทงเข่าคนข้างหลังเจ็บมากแน่นอนหนึ่งสองสองแล้วเอาที่เอาทิ้งไว้ฮะเอาทิ้งแบบแรงๆไว้ฮะโอเคโอ้ฟัก oh, อันที่สามอันที่สามเนี่ยก็คือไอตัวปุ่มพวงมาลัยเนี่ยฮะมันจะมีชิ้นงานที่เป็นสีดำนะฮะซึ่งเขาเจาะสีขาวมาเนี่ยตรงนี้เห็นชัดไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเขาใช้เป็นชิ้นงานเหล็กเนี่ยและเขาเจาะสีขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่แสงมันเข้ามาย้อนแสงกับภายในของตัวรถเนี่ยครับคุณจะไม่เห็นแน่นอนว่าในปุ่มเหล็กเนี่ยไอคอนมันคืออะไรและตรงไหนทําอะไรบ้างแต่ว่าตอนกลางคืนไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขามีแสงแบ็กไลท์ออกมาช่วยอ่ะประการต่อไปอีกก็คือถ้าสําหรับรถคันนี้โดยรวมแล้วถ้าคุณเป็นผู้โดยสารเนี่ยจากประเด็นที่พูดกันไปแล้วคุณนั่งลําบากและลําคาญแน่นอนครับอ่ะและประเด็นสุดท้ายก็คือก็น่าจะเป็นเรื่อง driving feature ของ Mazda คือเขา i n t e g r a t กับ UI driver c o c k p i t ได้ดีอันนั้นไม่เถียงฮะแต่ข้อจำกัดเขาค่อนข้างเยอะอย่าง Radar Cruise หรือ Adaptive Cruise ของ Mazda นะครับที่ตัดการทำงานตั้งแต่30กิโลเมตรลงไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวเลน Keep Assist อะไรพวกนี้ฮะ Active Lane Keep Assist พวกนี้ครับทำงานได้แค่3 0มสถึงหกกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเขารองรับในย่านความเร็วต่ำและย่านความเร็วสูงได้ทั้งคู่แล้วเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คู่แข่งดิ้นแน่นอนครับถ้าพูดถึงฟิลการขับขี่ของ Mazda 3เนี่ยผมว่าคันนี้ขับดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเรื่องเครื่องก่อนเรื่องเครื่องเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมกับ Mazda 3รุ่นที่แล้วเลยฮะอาจจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าเขามีการปรับความกว้างของหัวฉีดทำให้รถคันนี้เนี่ยได้แรงบิดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ความรู้สึกเนี่ยจะไม่แตกต่างจากตัวที่แล้วมากครับเรื่องเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องเป็นเครื่อง NA ครับที่ลากรอบมันมากๆเพราะว่าเกียร์เนี่ยเกียร์ของเขาผมว่าเขาทําได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วพอสมควรในเรื
้แล้วก็มาถึงจุดที่เป็นคําถามโลกแตกของ Mazda 3คันใหม่เลยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเคยเขาเคยใช้เป็นมัลติลิงก์อิสระสีล้อแต่ในคันนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนจากตรงนั้นเนี่ยมาเป็นทอชั่นบีมกึ่งอิสระซึ่งตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการดาวเกรดมาจากช่วงล่างอันที่แล้วนะฮะแต่ว่าผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าช่วงล่างที่ดีก็คือช่วงล่างที่ดีฮะเพราะว่ามัลติลิงก์ที่ไม่ดีเนี่ยผมก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันก็การซับแรงกระแทกเนี่ยบางคันก็แข็งแถมยังแบบว่ารองรับในการเข้าโค้งได้ไม่ดีด้วยซึ่งเรามาลองขับกันดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าการทรงตัวในความเร็วสูงหรือว่าการจิกโค้งอะไรพวกนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆความสบายในการซับแรงกระแทกให้ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็ถือว่าทําได้ออกมาได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูแถว2แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคุณไปถนนต่างจังหวัดมีการเข้าโค้งแบบอาเวียงไปเวียงมาหรือเจอหลุมเยอะๆเนี่ยแถว2จะแอบรู้สึกกระเด้งกว่ามัลติลิงก์ที่อยู่ในตัวที่แล้วนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขับแบบว่าเห็นใจผู้โดยสารด้านหลังด้วยและอีกเรื่องเนี่ยที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องเบาะฮะคือตอนที่ผมไปมาสเตอร์เนี่ยเขาบอกผมมากเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยเบาะใหม่เขาดีไซน์จากส้วทรงของมนุษย์ท่านั่งเนี่ยจะได้เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะการเดินหรือการนั่งเนี่ยมันมีท่าของมนุษย์อยู่ทีนี้อ่ะผมว่าอ่ะโอเคเขาอาจจะขายผมมากไปหน่อยแต่ว่าเวลาผมมาลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเดินทางในเบาะนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่เมื่อยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนว่าผมช่วยเขาขายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาลองเองแล้วจะรู้สึกเองจริงๆครับตรงนี้ส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยเขาก็ทําได้ดีกว่าตัวที่แล้วเยอะมากๆนะฮะแล้วมันก็อาจจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนยางมาเป็นยางเงียบยาง Advan ดีบีเนี่ยก็ช่วยตรงนั้นได้เยอะเหมือนกันส่วนแล้วจุดที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเสาซีนะฮะและกระจกบานหลังที่เสาซีเนี่ยค่อนข้างหนาและกระจกบานหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กแต่ว่าอ่าลองใช้งานดูแล้วมันก็มันก็พอมองได้ฮะแล้วก็เขาก็มีฟีเจอร์เทคโนโลยีทันสมัยที่เข้ามาช่วยตรงนี้ก็คือ by spot assist เนี่ยแล้วเรียกคอสทาฟิกเลอร์ที่ถ้าเราถอยออกจากมุมจุดอับเนี่ยครับเขาก็สามารถเบรกให้อัตโนมัติเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยในรถแบบนี้มีมาช่วยถือว่าจําเป็นและดีมากๆครับและนอกจาก by spot กับเรียกคอสทาฟิกเลอร์เนี่ยคันนี้ในตัวท็อปก็ยังมีกล้อง360องศาซึ่งใช้งานดีมากๆเข้ามาช่วยเรื่องทัศนวิสัยด้วยคือยังไงวะคือถ้าจะสรุปให้ซีเรียสคือกูต้องมายิ้มตอนพูดใช่ปะ่ะอ่ะโอเคลองดูอ่ะมึงยิ้มอยู่โอเคเอาใหม่เอาใหม่แอคชั่นสรุปนะครับสำหรับมาสด้าคันนี้เนี่ยไม่ได้อะไอ้คันดูอิดโอเคเอาไปสรุปสำหรับมาสด้าคันนี้นะครับถ้าเกิดดูรีวิวกันจนจบเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นและจับทางกันได้แล้วแหละว่าเออคาร์เนสเนี่ยชอบมาสด้ามากๆถูกใจเป็นพิเศษอันนั่นก็เรื่องจริงฮะแล้วมาสด้าเนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนของเขาจริงๆฮะเรื่องผู้โดยสารตอนหลังเรื่องที่เก็บของแต่ว่ามาสด้าเนี่ยเขาก็รู้ว่าโปรดักต์ของเขาคืออะไรเขายอมรับกับเราตรงๆว่าเอ้ยเขาทํารถคันนี้มาขายผู้ที่เป็นคนขับขี่รถคนที่ชอบเล่นโค้งชอบอะไรเงี้ยฮะจะถูกใจคันนี้มากๆแล้วมาสด้าเนี่ยครับเขาก็มีประวัติที่แก้ไขปัญหาจากรุ่นที่แล้วมันจะได้ไม่เป็นปัญหาในรุ่นนี้ได้ดีมากๆซึ่งในรุ่นนี้มันก็มีปัญหาของมันแล้วในรุ่นต่อไปเนี่ยในตัวไม้ในเชนอะไรเนี่ยถ้าคุณแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้รถคันนี้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยครับสำหรับวันนี้ของครับและถ้าชอบ m a ส a 3สามารถเข้าไปค้นหาดีลได้ที่ www.carnes.co.th นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและก็ดูวิดีโอรีวิวรถใหม่ทุกอาทิตย์ถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ